नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो वर्ग आठवा स्कॉलरशिप विषय इंग्रजी लेसन नंबर टू राईटिंग कंटेक्शुअल मिनिंग ऑफ वर्ड्स संदर्भासंबंधी शब्दांचे अर्थ लिहिणे यामधील प्रश्न आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द अंडरलाईन वर्ड्स ऑफ द गिवन सेंटेन्सेस दिलेल्या वाक्यांच्या अधोरेखित शब्दांकरिता योग्य पर्याय निवडा आता याच्यामध्ये जे अंडरलाईन केलेले शब्द आहेत ह्या इंग्रजीमधल्या काही इडियम्स आहेत काय आहेत काही इडियम्स आता इडियम म्हणजे काय तर म्हणी जसं मराठीमध्ये म्हणी आहे तसे इंग्रजीमध्ये सुद्धा म्हणी असतात आणि त्या सर्व म्हणीचा अभ्यास जर आपला असेल तर हे प्रकरण तुम्हाला सहज सोपं जाईल ठीक आहे पहिलं ही इज लेजी टू द बॅकबोन चूज टू ऑप्शन्स दोन पर्याय निवडा आता टू द बॅकबोन याचा अर्थ काय होतो या इडियमचा म्हणीचा अर्थ काय होतो इन एव्हरी मॅनर याचा अर्थ काय होतो इन एव्हरी मॅनर ऑर एव्हरी रिस्पेक्ट म्हणजे प्रत्येक बाबतीमध्ये मग ही इज लेझी म्हणजे प्रत्येक बाबतीमध्ये तो आळशीपणा करतो तर मी याच ठिकाणी टू द बॅकबोन याच्यासाठी कोणता शब्द असेल हा पहिला आहे थर्ली थर्लीचा अर्थ तो पूर्णपणे म्हणजे एव्हरी मॅनर एव्हरी रिस्पेक्ट प्रत्येक बाबतीमध्ये म्हणजेच काय येईल ते थर्ली हे ऑप्शन बरोबर येईल अप टू द बॅकबोन अप टू द बॅकबोन म्हणजे काय इथे शब्द शार्थ होतो पाठीच्या कण्यापर्यंत पण त्याचा इथे संबंध येत नाही समटाईम्स कधी 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 होतो का नाही तर कम्प्लिटली पूर्णपणे म्हणजे जे दोन ऑप्शन्स कोणते असतील पहिला आणि हे चौथं थर्ली पूर्णपणे आणि कम्प्लिटली ठीक आहे क्वेश्चन नंबर टू आय फील लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर इन दिस स्ट्रेंज प्लेस आता लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर या इडियमचा अर्थ काय होतो अवे फ्रॉम अ युजल ऍक्टिव्हिटीज ज्या तुम्ही नेहमी ऍक्टिव्हिटीज करता त्याच्यापासून वेगळ्या ठिकाणी वेगळं काहीतरी करायला सांगणं आणि याचा अर्थ लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर म्हणजे अवे फ्रॉम युजल ऍक्टिव्हिटीज जे तुम्ही नेहमी करत असता त्याच्यापेक्षा वेगळं काहीतरी करायला सांगणं मग याचा शी संबंधित कोणतं असेल इथं ॲज अ फिश इन अ नेट म्हणजे ॲज अ फिश जसं जाळ्यामध्ये मासा तर याचा संबंधित लागत नाही ॲज अ रिअर फिश म्हणजे दुर्मिळ दुर्मिळ पण लागत नाही इन अँड अनकम्फर्टेबल पोझिशन आता हे अनकम्फर्टेबल अस्वस्थ स्थितीमध्ये अँड इन अ डीप वॉटर खोल पाण्यामध्ये तर लाईक अ फिश आउट ऑफ वॉटर याचा अर्थ अनकम्फर्टेबल पोझिशन जे आपण रेग्युलर करत नाही रेग्युलर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये असतो ती वेगळी असते त्याला काय म्हणतो आपण अनकम्फर्टेबल ठीक आहे ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री अ कार जस्ट ब्रश मा पास्ट मी इट वॉज अ क्लोज शेव इन डीड आता क्लोज शेव या म्हणीचा अर्थ काय होतो अ नॅरो एस्केप म्हणजे आधी कार माझ्यापासून अगदी जवळून गेली इट वॉज अ क्लोज शेव इन डीड तो खरंखरंच म्हणजे अत्यंत जवळून सुटका माझी झालेली होती अ हॉरेबल ॲक्सिडेंट ॲक्सिडेंट झालेलाच नाही आहे नियर डेंजर धोक्याजवळ नाही अ नॅरो एस्केप म्हणजे तिथून तुमची काय झाली सुटका झाली त्या भयानक प्रसंगातून अत्यंत जवळून सुटका झाली त्याला काय म्हणतात अ नॅरो एस्केप अ ग्रेट डॅश डॅश तर आलाच नाही ठीक आहे क्वेश्चन नंबर फोर ऑल अवर एफर्ट्स ऑल अवर एफर्ट्स टू परसिव्हिडेड हर टू जॉईन अस वेअर इन व्हेन इन व्हेन आता चूज टू ऑप्शन्स दोन पर्याय निवडायचे सांगितले इन व्हेन याचा अर्थ काय होतो व्यर्थ इन व्हेनचा अर्थ होतो व्यर्थ मग व्यर्थशी संबंधित समानार्थी शब्द इथं कोणते आहेत विदाऊट सक्सेस विदाऊट सक्सेस म्हणजे तिथं आपल्याला यश मिळालं नाही म्हणजे ते व्यर्थ गेलं डिफिकल्ट म्हणजे अवघड होत नाही ऑफ नो यूज म्हणजे अनुपयोगी म्हणजेच काय इन व्हेन अँड सक्सेसफुल म्हणजे यश मिळालं तर या ठिकाणी इन व्हेन याच्यासाठी कोणते शब्द वापरले जातील विदाऊट सक्सेस अँड ऑफ नो यूज ऑप्शन नंबर वन अँड ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फायू ऑल ऑफ अस गॅदर टुगेदर अँड कम्प्लिटेड द प्रोजेक्ट इट्स राईटली सेट दॅट मेनी हँड्स मेक वर्क लाईट मेनी हँड्स मेक वर्क लाईट या इडियमचा अर्थ काय होतो पीपल कॅन डू थिंग्स मोर क्विकली वेन दे वर्क टुगेदर म्हणजे लोकांनी एकत्रित मिळून जर काम केलं तर ते लवकरही होतं आणि चांगलंही होतं मग याच्या अर्थाशी संबंधित कोणतं ऑप्शन आहे ते बघा मेनी पीपल वर्क टुगेदर सर्व लोकांनी एकत्रित काम केलं येणार नाही युनिटी इज अ रिअल स्ट्रेंथ सॉरी 
युनिटी इज अ रियल स्ट्रेंथ म्हणजे एकता हीच काय आहे शक्ती आहे वर बिकम्स इझी इन लाईट याचा संबंध येत नाही वी नीड मेनी हँड्स फॉर डुईंग वर्क आपल्याला खूप मदती हातांची गरज असते येणार नाही मग इथं काय येईल युनिटी इज अ रियल स्ट्रेंथ मेनी हँड्स मेक वर्क टुगेदर मेनी हँड्स मेक वर्क लाईट म्हणजे मेनी पीपल कॅन डू थिंग्स मोर क्विकली वेन दे वर्क टुगेदर ऑप्शन नंबर टू याचं उत्तर असेल क्वेश्चन नंबर सिक्स आय फेल्ट व्हेरी मच ॲट होम ॲट माय फ्रेंड्स नेटिव्ह प्लेस आता ॲट होम ॲट होमचा अर्थ काय होतो इथं कम्फर्टेबल आरामदायक म्हणजे जसं मी माझ्या मित्राच्या घरी गेलो तर मला काय वाटतं घरच्यासारखं वाटतं हॅपी आनंदी आता ऑप्शन नाही येईल का ॲट होमचं नाही अन इझी अवघड कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल आरामदायक डिस्टर्ब म्हणजे अस्वस्थ तर काय या ठिकाणी ॲट होमचा अर्थ समानार्थी कम्फर्टेबल क्वेश्चन नंबर सेवन महेश विल ड्रॉप इन हिअर फॉर अ शॉर्ट टाईम महेश विल डॉप ड्रॉप इन ड्रॉप इनचा अर्थ काय होतो भेट देणे ड्रॉप इनचा अर्थ होतो काय भेट देणे मग स्लीप झोपणे रिच पोहोचणे सीट बसणे व्हिजिट व्हिजिट म्हणजे काय भेट देणे म्हणजे कोणत्या या ठिकाणी ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर एट गांधीजी गांधीजी हॅड अ लॉयन शेअर इन द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम लॉयन शेअर म्हणजे सिंहाचा वाटा सिंहाचा वाटा म्हणजेच काय द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस मुवमेंट अचीवमेंट लार्जेस्ट पार्ट म्हणजे सगळ्यात मोठा सहभाग याचा अर्थ लॉयन शेअर याचा अर्थ होतो मग आता याचं ऑप्शन याच्या समानार्थी लॉयन्स ब्रेवनेस म्हणजे सिंहाचा शूरपणा द ग्रेटेस्ट शेअर म्हणजे सर्वात मोठा भाग तर काय याच्यामध्ये ऑप्शन नंबर टू लॉयन्स शेअर्स म्हणजे काय द लार्जेस्ट पार्ट द ग्रेटेस्ट शेअर क्वेश्चन नंबर नाईन हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स वेन ही टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कॅन्डिडेट जेव्हा एस एस विद्यार्थ्यामध्ये त्याचं नाव आलं त्याचा त्याचा आनंद आला पारावर म्हणजे राहिला खूप आनंदी झाला होतो न्यू नो बाउंड्स म्हणजे सीमा त्याला माहीत नव्हती असा त्याचा अर्थ होतो न्यू द बाउंड्स हे येणारच नाही बिकम हॅपी नुसतं आनंदी होणे असं असणार नाही बिकम व्हेरी हाय उंचावर झाले नाही बिकम लिमिटलेस लिमिटलेस म्हणजे अमर्याद ज्याला सीमा नाही असा न्यू नो बाउंड्स म्हणजे त्याला सीमा नाही असं म्हणजे कोणतं येईल याचं उत्तर ऑप्शन नंबर फोर म्हणजे त्याला सक्सेसफुल कॅन्डिडेट्समध्ये आल्यानंतर त्याला आनंदाला जॉयला सीमा राहिली नाही इट वॉज अ लिमिटलेस ते काय होतं ते अमर्याद असं होतं क्वेश्चन नंबर टेन बाजी प्रभू फॉट टूथ अँड नेल अगेन्स्ट द एनिमी आता टूथ अँड नेम या इडियमचा अर्थ काय होतो म्हणीचा अर्थ काय होतो मेक अ स्टेन्युनियस एफर्ट्स म्हणजे प्रचंड कठोर असं परिश्रम करणे ठीक आहे इथं नेल टूथ अँड नेल दात आणि नख असा इथं शब्दाचा अर्थ आपल्याला याच्यामध्ये घेता येणार नाही ऑप्शन वन फॉट विथ टूथ अँड नेल म्हणजे टूथ अँड नेल ने त्याने लढले ते हे चुकीचं आहे फॉट विथ वेपन्स शस्त्राने लढले नाही आता हे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री बघा फॉट व्हेरी फिअर्सली अत्यंत उग्रपणे अत्यंत जोरदारपणे लढाई केली बाजू प्रभूने अगेन्स्ट द एनिम शत्रूंच्या विरोधात आणि फॉट बीटिंग अँड स्क्रॅचिंग म्हणजे असं चावून दातांनी चावून आणि नखांनी ओरबडून केलं का नाही तर काय येईल तिथं ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर इलेवन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्रेस इन हिज करिअर इज ॲट नेल्स स्पे नेल्स पेस बिकॉज ऑफ हिज लेझिनेस आता नेल नेल म्हणजे गोगल गाय आणि पेस पेसचा अर्थ काय होतो स्पीड ऑफ मुव्हिंग फॉरवर्ड स्पीड ऑफ मुव्हिंग फॉरवर्ड पुढे चालण्याची निघण्याची गती स्नेलची गती काय असते ही खूप कमी असते ही काय असते स्नेल्स पेस म्हणजे खूप कमी स्पीडनं खूप कमी वेगानं असा याचा अर्थ होतो व्हेरी फास्ट येणार नाहीस नी व्हेरी स्लो व्हेरी हार्ड व्हेरी ब्रेवली तर नेल्स पेस याचा अर्थ होतो व्हेरी स्लो पेसचा अर्थ काय होतो स्पीड ऑफ मुव्हिंग फॉरवर्ड आणि ती गोगल गायची गती म्हणजे काय असते ती खूप स्लो असते म्हणजे त्याचा येईल ऑप्शन नंबर टू स्नेल्स पेस म्हणजे व्हेरी स्लो 
क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ही टर्न अ डीफ इयर टू हिज फादर्स एडवाइस आता टर्न अ डीफ इयर ये अर्थ हो तो रिफ्यूज टू लिसन मे न ऐकने दुर्लक्ष कर टर्न अ डीफ इयर मे दुर्लक्ष कर न ऐकने आता इसे ऑप्शन्स बोया टर्न अ डीफ इयर सा इग्नोर दुर्लक्ष कर डीड नॉट हियर न ऐकने नवे ऐकून दुर्लक्ष कर इग्नोर प्रिटेंडेड बी अ डीफ मे बहिरासने दाखने भाषवने तो पाई लिसन केयरफुली टू कापूर्वक ऐकने ये तो होना नहीं कापूर्वक ऐकने नहीं ठिका इग्नोर टर्न अ डीफ इयर यह अर्थ हो तो इग्नोर ऐकून दुर्लक्ष कर क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ सोल्जर्स लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज आता बेड ऑफ रोज ये अर्थ का होता एक्टिविटी दैट इज कम्फर्टेबल जे एक्टिविटी अपने साथ कम्फर्टेबल अपने साथ आरामदायक आता क्या मनता बेड ऑफ रोजेस आते का सोल्जर्स लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस ठीक है तेज जे काम ये आरामदायक नसत अशा अर्थान बेड ऑफ रोजेस मे एक्टिविटी दैट इज कम्फर्टेबल एंड नॉट अ बेड ऑफ रोजेस मे एक्टिविटी दैट इज नॉट कम्फर्टेबल चूज टू ऑप्शन दोन पर निवड़ा इट इज नॉट इजी सिचुएशन ये इजी सिचुएशन नहीं सोर्जल लाइफ सन्या लाइफ ये नॉट इन इजी सिचुएशन साध्या सोप्या परिस्थिति मधे नस इट इज ट्रू आ दूसर इट इज नॉट प्लेजंट सिचुएशन ती आरामदायक पसत इट इज नॉट सॉफ्ट ऐज रोजेस आता सॉफ्ट ऐज रोजेस ये इतक मो य संबंध इतना नहीं थ्रोनी मे काटेरी तस पार नहीं मे नॉट अ बेड ऑफ रोजेस अर्थ इट इज नॉट इजी सिचुएशन एंड इट इज नॉट प्लेजंट सिचुएशन या दोन अर्थ तेज होता क्वेश्चन फोर्टीन फायर ब्रिगेड अराइव इन द निक ऑफ टाइम बिफोर फायर बिकम्स वस्ट मे फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम पोचली ती आग अत्यंत वस्ट वाइट होने अगोदर पोचली बिफोर पोचली आता ऑप्शन बगा आता यह अर्थ क्या हो तो इन द निक ऑफ टाइम मे जस्ट बिफोर समथिंग बैड विल हैपन का ही वाइट होने अगोदर जस्ट अगोदर का ही क्षणपूर्वी एखादी दुर्घटना घड़ने अगोदर इन द निक ऑफ टाइम अच्छा अर्थ हो आफ्टर द फायर गट द बिल्डिंग मे पूर्ण बिल्डिंग जवर खाक गाड़ी आई का नहीं बिफोर टाइम वे अगोदर आई पी अगोदर आई ती तो मेन्शन नहीं एक्जैक्ट का ही क्षण अगोदर वेन द फायर वॉज वेन द फायर वॉज एक्सटिंग विस्ट मजे आग ही विजले होती आई का नहीं ऐट द राइट मुमेंट अगली करेक्ट वे आई अगली जेव अत्यावश्यक होता क्षण पोचली जस्ट बिफोर समथिंग बैड विल हैपन राइट मुमेंट अत्यंत क्षण क्षण पोचली जेव ती गरज होती होती ऑप्शन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन शिवाजी महाराज कूड नॉट पुट अप विथ सच एन इन्सल्ट इन औरंगजेब दरबार आता औरंगजेब आता कूड नॉट पुट अप विथ यर्थ हो तो सहन न होने यर्थ क्या हो तो सहन न होने शिवाजी महाराज कूड नॉट पुट अप विथ सच अ इन्सल्ट एन इन्सल्ट इन औरंगजेब दरबार औरंगजेब दरबार में शिवाजी महाराज जो इन्सल्ट जो सहन जा अपमान सहन जा मग कूड नॉट बी हैप्पी तो आनंदी नौते कूड नॉट कीप साइलेंस ते शांत बसले नहीं कूड नॉट बीयर कूड नॉट बीयर मे सहन करू शकले नहीं कूड नॉट बी हैप्पी ते आनंद नौते जो मग मग् रंग बसवल होना इट कूड नॉट बी बीयर असा अर्थ हो तो सहन नहीं कूड नॉट पुट अप विथ ये अर्थ कूड नॉट बीयर सहन न होने ठीक है अशा प्रकार तुम्हारा जास्तीत जास्त इंग्रजी मदल ज्या म्हणी आहेत त्या जर तुमच्या पाठ असेल तर अशा प्रकारचे प्रश्न तुम्ही सहज सोडवू शकता